Det är ovanliga i Sverige får man nog säga det. Och man inte får några sovjetländerna så finns de överallt. Och hur kommer det sig att man köper något sånt här? Ja, det är någon sorts mental sjukdom man tar. Det är ju inte en, en på något sätt egentligen bra bil att äga i Sverige. Tjena! Tjena! Nu är jag tillbaka. Ja, välkommen tillbaka. Och den här dörren. Mm. Den här dörren är ju lövtunn. Ja. Och sen är det... Det är plåt. Men plastveb, är det här original? Jag har ingen aning faktiskt. Det är original från någon årgång men kanske inte från 79. Eller så är det original från 79. Det är svårt att veta. Ryssarna gillar ju att använda samma delar på olika bilar så att den kanske sitter som original i någon, någon familjebil eller något. Här har vi huvudströmbrytaren. Istället för att göra en bil som inte drar ström när man slår av tändningen så har man helt enkelt gjort så att man slår av huvudströmmen. Man tar bort jordningen till batteriet helt enkelt. Stöldsäker om inte annat. Ja, om inte tjuvarna kommer på vad det, vad det där är för någonting så, absolut. Mm. Och det är väl det enda som är säkert också. Det finns ju ingen rattlås eller... Tändningslåset skulle nog vara ganska lätt att tjuvkoppla, tror jag. Mm. Jag verkligen älskar den. Ja, den är horribel, okej. Okay. Ja, men det ska vi prova. Kan vi inte ta en tur? <laughs> Självklart! Men vad är dörrhandtaget? Ja, vi har, det ligger på andra sidan bilen. Så man kan bara gå in på en sida? Ja, absolut. Ja! Här har vi friläget. Det är lika mycket glatt där som någonstans. Ettan är någonstans där uppe. Så. Och så är vi dubbeltrampad i tvåan eftersom den är osynkad. Hastighetsmätaren är så här exakt. Det är inte så noga. Det är inte, man kör inte för fort med den här bilen rent spontant kan jag säga. Det, är, det brukar inte vara ett problem. Ja, det är hoppigt den här bilen, eller? Ja. Det är lite skumpigt så här med radialdäckter innan man har fått upp värme innan de blir runda. Men det blir aldrig bra. Kälringen fungerar utmärkt i terräng, men på vägar som man tycker är släta i andra bilar, då känner man vart hämtar lite litet gupp. Ja, bokstavligen. Det är en liten sparskupp som... Liksom. Åka, oh. Jo, jag köpte den i, i, i Kiruna, så det var 125 mil att köra hem. <laughs> Och det var ju en upplevelse. Nej, men på riktigt ska jag inte köra 125 mil den här. Ja, visst. <laughs> det var spännande att köpa en, en så gammal sovjetisk bil, osedd. Och räknade med att man skulle klara sig hela vägen hem. Men det gick bra. Det tog två dagar. Åh oh, jävlar. Det är bra, det är en fördel med att inte ha något rum va? Ja. Vi har åkt ett varv här ju. Ja. Nu är det redan börjat märka skillnad. Det kommer mjukare. Ja, hjulen har tappat plattorna när den får när den är parkerad. Så att nu är de ganska runda. Nu är det bara avsaknaden av kädring som eh, bidrar till okomforten. Men den hanterar stora ojämnheter ganska bra. Men eh, småbuler och sånt, eh, det går bara rakt igenom bladkädrarna. De, de rör sig inte det minsta för sådana små grejer. Jag vet inte om du får med den, men det är intressant att rutan inte är direkt slät heller. Man tittar ut som att det är värst spännande brytning. Man 
ser väldigt många andra medtrafikanter titta när du kommer med den här alltså. Ja, olycksrisken minskas för att det är ingen annan som missar att man kommer, det är bra. Annars är ju klocksäkerheten under all kritik i de här, antar jag. Runt 70, det är en ganska behaglig marsfart, relativt. Jo, äh... Men det är ju ganska jämförbar med en Volvo Walter där egentligen. Det är ungefär samma terrängregenskaper och den är ungefär samma storlek, den är kanske lite mindre. Och de är ungefär lika obekväma på väg också, tror jag. Men det här har mycket mer skärm. Tycker jag då. Ja, jag kan reflektera över en sak att det luktar verkligen avgaser i bilen alltså. Ja. Det är också lite tveksamt att göra ett hål rakt in i kupén här. Ja, nej, det luktar en del avgaser just för att den läcker in så mycket i, i, i bakpartiet. I vanliga fall så brukar jag ha fläkten på för att trycka in frisk luft i fram. Eh, lite mer, men eh, den bullrar en del så jag har avtänkt till ljudet. Soppaförbrukning då? Eh, det har jag inte velat kolla upp. Men jag skulle inte tro att du kommer under en och en halv liter mil. Och då är toppfarten ändå spesad till 95. Ja, hur fort kör man med den här då? Ska man köra motorväg så kanske 85-90 möjligen. Mer än så vill jag inte riktigt låga den med. Nej. Jag tror att den går i 100 men jag har inte riktigt testat 0-100. till 100. Nej, det är inte sån typ av bil. Nej, det är inte det. Sjukt obekväm att åka i. Absolut. Fjädringen gör sig inte på asfalt. Nej. Hur kommer det sig att man väljer ryska grejer? Jag vet inte, men det är någonting med hur de, hur de tänker, hur de bygger ihop grejerna. Det är, det är dålig precision och det är, allting är stryktåligt. Det är bara 100% funktion. Och vad säger övriga familjen om de här grejerna då? Ja, det är väl inte så populärt. De flesta vill ju ha en bil som man kan åka runt i liksom hygglig komfort och då är det här kanske inte det bästa valet. Så den är väl inte så populär? Då får du ha den själv om ett annat. Ja, precis. Vilken fantastisk bil. Tack så mycket. Så den vill jag också ha. Det är bara köpa en. Jaha. 200 000 oas.se. <laughs> ja, kanske. Och då får du med servostyrning och servobromsar. Ja. Finns kanske andra hål att lägga pengar i. Men nej, absolut. Ja. Tusen, tusen tack för att du tog dig tid. Tack för visat intresse. Ja, och på återseende. Absolut. Ha det. Samma. Hej. Hej.